Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. C'est Thomas, je suis entrepreneur, expert de la relation client, du parcours client et tout ce qui tourne autour de la qualité de service. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi l'une de mes méthodes fétiches de travail, à savoir le mind mapping. Alors, je voulais faire cette vidéo pendant cette période un peu difficile de confinement, justement pour euh, profiter de vous transmettre certaines méthodologies de travail que je juge utile vraiment au quotidien. Alors, qui n'a jamais connu de difficultés lors de sa prise de notes, qui ne se souvenait pas de ces notes-là, qui arrivait du mal à dégager certaines idées lors du brainstorming, qui n'arrive pas trop à se souvenir des livres qu'il a lus, ou encore quelqu'un qui n'arrive pas forcément à débrider sa créativité. Ça, je vous rassure, ça arrive à tout le monde. Et justement, le mind mapping que j'utilise depuis déjà 4 ans m'a énormément aidé. Alors c'est vraiment une méthode que j'utilise tout le temps lorsque je fais mes vidéos, ça me permet un peu de travailler le script, le plan. Lorsque je crée de nouveaux business, ça me permet d'avoir une réflexion globale sur le marché, sur le ciblage, le positionnement, euh, la concurrence. Euh, je l'utilise également au boulot, même quand j'ai des réunions, quand je prends des notes, ça me permet de, de mieux créer mes formations. C'est quelque chose que vraiment j'utilise tout le temps depuis 4 ans. Alors... Qu'est-ce qu'une mind map Alors, si on traduit en français par carte mentale, ça ne va pas nous aider énormément. Alors, peut-être une petite visualisation. Euh, une carte mentale, en fait, son objectif, c'est de mettre un mot-clé au centre, puis de faire plusieurs branches, euh, plusieurs branches qui vont à droite, à gauche, on y intègre des couleurs, on utilise également un seul mot par branche, on, met une, on crée une mise en page, on met en gras... On met beaucoup d'images justement pour rassembler un peu et aller vers le sens de la réflexion de notre cerveau et utiliser les deux hémisphères. L'hémisphère gauche qui est plus euh, notre cerveau qui est logique, enfin qui est orga or organisé, pardon, justement qui est un peu euh, utilisé lorsqu'on prend des notes classiques, vous savez, point par point, uniquement à la verticale. Et notre hémisphère droit va être plus le cerveau qui va nous aider à être créatif, euh, plus, euh, comment dire, qui va favoriser la mise en page. Et justement, l'objectif d'une carte mentale, c'est d'avoir et les notes classiques, les mots clés, et également cette partie créativité qui va stimuler notre cerveau. Alors la personne vraiment qui a théorisé le mind mapping, c'est Tony Buzan qui a théorisé ça dans les années 70. Il a d'ailleurs créé plusieurs ouvrages et mène également un blog, un site web où il partage beaucoup de cartes mentales. Alors, je vous, je vous invite à aller voir ça. Alors, venez, je vous emmène devant mon PC, comme ça vous voyez comment je les travaille sur ordinateur. Alors là, ce que je vous montre, c'est la carte mentale que j'ai utilisée pour créer cette vidéo. Euh, donc voilà, en fait, un seul mot par branche. Vous voyez avec différentes couleurs, des images qui m'a permis vraiment de structurer cette vidéo. Donc euh, là, l'idée, c'était de, de parler un peu de moi, de la présentation, de ce que je fais, des problématiques qu'on rencontre, des solutions, euh, de la méthodologie donc, euh, de la, des mind maps, et la réalisation également, une partie pour aller plus loin. Alors comme vous voyez, vraiment, l'idée, c'est un seul mot par branche. Là, par exemple, je reprends présentation. Donc j'ai mis mon nom, prénom. Euh, la chaîne que j'anime, ensuite euh, ce que je fais, donc entrepreneur, blogueur, youtubeur, et ce que je fais en tant que salarié également à côté. Ensuite, vous avez, j'ai mis une image justement pour euh, travailler le côté professionnel, les différents problèmes qu'on rencontre, vous voyez, les images nous permettent un peu de, de nous orienter, de nous aider, notamment avec les livres, le cerveau pour représenter la mémoire, et un petit bonhomme pour qui euh, rencontre ces problèmes-là. Voilà. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé, euh, enfin je l'ai réalisé sur le logiciel iManMap, qui est le logiciel, on va dire, référence, parce qu'il a été créé par Tony Buzan, donc le fondateur de la pensée par MindMap. Euh, au travail, j'utilise MindMaster, qui est un logiciel gratuit, justement, sur, qui est plutôt une web app, parce que vous pouvez l'utiliser à travers un navigateur. Euh, parce que tout simplement, euh, bon, j'ai pas trop la main sur les logiciels installés sur mon ordinateur du travail. C'est pas trop mal, j'en ai essayé plusieurs, c'est celui qui me convient le plus, parce qu'en fait, vous avez presque toutes les fonctionnalités gratuites dessus, sauf que vous pouvez utiliser que trois euh, mind maps différentes à la fois. Pour moi, ça va, au pire, après, euh, je, les, je, les, euh, je les exporte, 
je la supprime et j'en fais une autre. Après, voilà, euh, pas, j'ai pas la science infuse et surtout, certaines personnes ont plus d'affinité avec d'autres. Donc vraiment, essayez plusieurs logiciels euh, gratuits si vous les trouvez bons. Mais je vous encourage vraiment à tester euh, Map. Vous avez, je crois, une offre d'essai gratuite. En tout cas, moi, je l'avais il y a quelques années. Euh, c'est vrai qu'elle coûte 50 euros environ à vie pour le coup. Ce n'est pas un abonnement. Et les possibilités sont vraiment infinies. Moi, je dis tous les jours. Et je pense que c'est largement rentabilisé depuis. Voilà. Alors, il y a aussi des logiciels que j'ai utilisés sur téléphone et que j'utilise notamment lorsque je suis dans les transports, que je vais prendre en note... Euh, les, un livre, voilà, prendre mes petites notes dessus et après bon, je les mets au propre sur ordinateur, on peut même les laisser là et euh, mettre certaines images. Euh, donc là par exemple, vous voyez, bon, j'utilise le logiciel, le logiciel Simple Mind Map Pro, désolé j'avais oublié de, de nom, c'est une version payante mais qui coûte 3 euros je crois à tout casser, il y a aussi la version gratuite, là vous ne pouvez pas exporter en PDF et mettre des images, après bon ça peut suffire. Hein. Vous euh, voyez, c'est le même principe, on peut mettre euh, des couleurs, euh, on garde le principe de branche. Voilà, là c'est euh, une formation que j'avais suivie sur, euh, sur l'immobilier. Voilà, j'avais pris les notes euh, sur, mon, sur mon téléphone que j'ai ensuite mis au propre sur ordinateur. Voilà, donc vous avez pas mal également de, de logiciels sur, euh, sur téléphone, donc n'hésitez pas à tester. Vraiment, c'est très personnel et euh, je pense que chacun aura une affinité différente avec d'autres logiciels. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Pour aller plus loin, déjà, je vous invite vraiment à essayer cette méthode. C'est vrai que ça peut paraître un peu différent. On est un peu bousculé euh, par, nos, par nos habitudes qu'on nous inculque depuis déjà la maternelle à prendre des notes euh, de manière bah, classique. Euh, donc, essayez pendant quelques temps. Vous allez voir, ça vous sera vraiment utile. Euh, c'est qu'en essayant qu'on se rend compte de ces choses-là. Et puis, c'est vrai que j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette méthode parce qu'elle devient vraiment à la mode. Euh, c'est vrai qu'il y a 4 ans, euh, quand j'utilisais ça au travail, on regardait un peu euh, bizarrement c'est qui ce gars-là, qui ce qu'il fait. Et puis, franchement, depuis un ou deux ans, tout le monde en parle. Il y a pas mal de formations. Et vraiment, si ça a pris, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que c'est efficace avant tout. Euh, donc, essayez vraiment. Je vous conseille vraiment d'essayer. Vous voyez ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez besoin de conseils, euh, voilà, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et pour aller plus loin, euh, je vous invite à lire le livre de Tony Buzan, « Dessine-moi l'intelligence », où justement, il explique tout sur le mind mapping, où il donne des conseils. Il y a pas mal d'exemples d'autres mind maps. Euh, c'est vraiment intéressant et c'est grâce à ce livre que j'ai commencé à utiliser cette méthode-là. Voilà, bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout euh, gardez la pêche, le courage, c'est encore difficile ce confinement euh, de merde. Mais bon, il faut rester à la maison, soyons responsables, protégeons les autres. Et surtout, euh, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, je pense que ça peut être utile à pas mal de personnes, parce qu'on est un peu tous concernés par ces problématiques-là. Et surtout, fais un tour sur l'excellenceduservice.com. A très vite et bon courage